தாகமா இருக்க குடிக்க கொஞ்சம் தண்ணி குடுக்குறீங்களா ரெண்டு லிட்டரா ஒரு லிட்டராமா சொல்லுமா ரெண்டு லிட்டரா ஒரு லிட்டரா ஒண்ணு கொடுங்க கூலிங்கா சாதாரணமா எப்படி வேணும்னாலும் கொடுங்க சரிம்மா என்ன திறக்க முடியலமா குடும்பம் நான் தரம் தரேன் ரொம்ப நன்றிங்க எனக்கு நன்றி எல்லாம் வேணாமா குடிச்ச தண்ணிக்கு பதினாறு ரூபா காசு கொடுத்தா போதுமா என்னம்மா கிண்டல் பண்றியா நீ குடிச்சது அக்கு பைனா வாட்டர் சாதாரணமா டீ கடையில குடுக்கற ஓசி தண்ணி இல்ல எப்படி வேணா குடுங்கன்னு சொல்லும் போதே நினைச்சேன் ஏதோ வில்லங்கம் பண்ண போறேன்னு அப்பவே நினைச்சேன் ஒன்னு மாதிரி ஆளுங்கிட்டா பணத்தை வாங்கிக்கிட்டு தான் பொருள தரணும் வருஷமா <laughs> என்னமா <laughs> சொல்ற <laughs> 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 நான் ஜெயிலுக்குள்ள இருந்ததுனால தான் வெளியோலகத்துல என்ன நடக்குதுன்னே எனக்கு தெரியல குடிக்கிற தண்ணிக்கு காசு கேக்கிறது எனக்கு அதிசயமா தெரியுதுங்க உலகம் இப்படி மோசமா போச்சேன்னு எனக்கு 
அப்புறது <laughs> 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 அம்மா நீ இருபத்தஞ்சு வருஷம் ஜெயில இருந்தேன்னு சொன்னதுனாலதான் தப்பு பண்ணாமல ஜெயிலுக்கு போயிருப்பீங்கன்னு யதார்த்தமா கேட்ட தெரியாம கேட்டம்மா என்ன மன்னிச்சிருங்கம்மா ஆனா உங்க அழுக நீங்க நிலவராதின்னு நெருப்பிச்சு காட்டிடுச்சு பொதுவாவே தப்பண்ணவங்க எல்லாரையும் பார்த்து நீங்க தப்பண்ணீங்களான்னு கேட்டா இல்லைன்னு தான் பாரு சொல்லுவாங்க ஆனா தப்பண்ணாதவங்களை பார்த்து இந்த கேள்வியை கேட்டா அவங்க தாங்கிக்க முடியாம மனசு உடஞ்சி போய் கண்ணீரால தான் பதில் சொல்லுவாங்க அம்மா உங்க கண்ணீரு நீங்க தப்பே பண்ணாதவங்க புரிய வச்சிடுச்சுமா அம்மா இருபத்தஞ்சு வருஷம் ஜெயில இருந்து நீங்க இந்த வேலூருக்கு வந்திருக்கீங்கன்னா ஒண்ணு உங்களுக்கு இது சொந்த ஊரா இருக்கணும் இல்லன்னா சொந்தக்காரங்க யாராவது இங்க இருந்து நீங்க அவங்கள தேடி வந்திருக்கணும் இது என் சொந்த ஊர் இல்ல என்னோட சொந்த உறவை தேடி வந்திருக்கேன் சொந்த உறவா யாருமா அவங்க சொந்த உறவு என்னோட மக உங்க மகளை நீங்க பாத்துட்டீங்களா இல்ல சென்னைக்கு போனாதான் வாழ்க்கையே புரியாத புதிர் என் வாழ்க்கையை புரிஞ்சுக்கிறதுக்குள்ள எல்லாமே முடிஞ்சு போச்சு இருக்கிற என்னோட ஆயுசுக்குள்ள என்னோட மகளை நான் பார்த்தாகணும் என்னோட மகளை நான் பார்த்தாகணும் அம்மா நீங்க பேசும்போதும் உங்க முகத்தை பார்க்கும் போதும் ஏதோ இழக்க கூடாத ஒண்ணு இழந்த மாதிரி என் மனசுக்கு புரியுதுமா அம்மா நீங்க யாரு உங்க மகளை இங்க பாக்க வந்தீங்க உங்க பொண்ணை பாக்க முடியலன்னு திரும்ப எதுக்காக சென்னைக்கு போறீங்க காரணம் சொன்னீங்கன்னா நிச்சயமா உங்களுக்கு நல்லது நடக்க நான் உதவி பண்ணுவோமா அம்மா என்ன நம்புங்கம்மா உங்க பிரச்சனை யார்ட்டையா சொன்னாதான் அதுக்கு ஒரு முடிவு கிடைக்குமா
அம்மா என்ன மன்னிச்சிருங்கம்மா தீயா எரிஞ்சுகிட்டு இருக்கிறவங்க மனச நான் வேற தப்பா பேசி அதிகமா எரிய வச்சிட்டம்மா எரிமலை பூகம்பம் புயல் சூறாவளி எல்லாமே என்ன தாக்கிடுச்சு அதுக்கே அசராம வைராகியத்தோட வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் நீங்க பேசினதெல்லாம் சாதாரணங்க உங்களுக்கு நான் ஏதாவது கொடுக்கணுமே அம்மா எனக்கு எதுவும் வேண்டாமா உங்களை பார்த்தா பாவமா இருக்கு எனக்கு எதுவும் கொடுக்க வேண்டாமா ஐயா இலவசம்னா எனக்கு பிடிக்காது நான் யாருக்கும் கடனாளியா இருக்க விரும்ப மாட்டேன் என்னால யாரும் நஷ்டப்படவும் சம்மதிக்க மாட்டேன் நீங்க வாங்கி தான் ஆகணும் அதெல்லாம் அப்புறம் பாத்துக்கலாமா ஆமா நீங்க சென்னைக்கு உடனே கிளம்பி ஆகணுமா என் மகளை நான் உடனே பாக்கணும் அது சரிம்மா இப்பவே சாயங்காலம் ஆயிடுச்சு நீங்க பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு புறப்பட்டு போய் பஸ் புடிச்சு சென்னைக்கு போறதுக்குள்ள நடுராத்திரி ஆயிடும் அந்நேரத்துல உங்க மகளை எங்க போய்மா தேடுவீங்க எங்கம்மா தங்குவீங்க உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே புதுசு இல்லம்மா ஊரும் புதுசுதான் உங்களுக்கு சென்னையில தெரிஞ்சவங்க யாராவது இருந்து அவங்களுக்கு தகவல் கொடுத்துட்டு நீங்க கிளம்பி போனீங்கன்னா என் நேரமானாலும் அவங்க வந்து உங்களை அழைச்சிட்டு போவாங்க எனக்கு இந்த உலகத்துல உறவுன்னு சொல்லிக்க என் மகளை தவிர உங்களுக்கு சென்னையில யாருமே இல்லாத போது நீங்க சென்னைக்கு கிளம்பி போய் நடுராஜில்ல எங்க போய் அலைவீங்க என் மகளை நான் பாக்கணும்னா நான் அழிஞ்சு தானுங்க ஆகணும் காலம் கட்டு கிடக்குமா இவ்வளவு நகையை வச்சுக்கிட்டு நீங்க ராத்திரில சென்னைக்கு போனீங்கன்னா உங்க நகைக்கும் பாதுகாப்பு இல்ல உங்களுக்கும் பாதுகாப்பு இல்ல அதனால நீங்க நம்ம வீட்டுல தங்கிட்டு காலையில பஸ்ஸ பிடிச்சி சென்னைக்கு போனீங்கன்னா பகல்ல சென்னைக்கு போயிடலாம் உங்க மக அட்ரஸ் தேடி கண்டுபிடிச்சி உங்க மகளையும் பாத்துடலாம் என்னால உங்களுக்கு எதுக்கு வீண் சிரமம் எங்க வீட்டுல நானும் என் பொன்னாடி தாமா இருக்கோம் நீங்க தாராளமா தங்கிக்கலாமா என்ன நம்புங்கம்மா இந்த நேரத்தில் உங்களை சென்னைக்கு அனுப்ப என் மனசு இழந்தரலம்மா அம்மா தயவு செஞ்சு வாங்கம்மா வாங்க யோசிக்காதீங்கம்மா வாங்கம்மா நான் எடுத்துக்கிறேன் வாங்கம்மா வாங்க மெதுவா வாங்க இனிமேதான் <laughs> 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 என் பையன் தான் எனக்கு தைரியம் அவனே எங்களை விட்டு போனதுக்கு அப்புறம் எங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் தைரியம் இனிமே நாங்க செத்த போனோம் தான் ஓ புருஷனை பாரிசின தையே நீ இப்படி அழுதுகிட்டு இருக்கிறதுனாலதான் உன்னை பார்த்து உன் புருஷனும் அழுகிறாரு கொஞ்சம் தைரியமா இரு மனச விட்டினா உன் புருஷனும் மனச விட்டுருவாரு இந்த மண்ணில் பிறந்தவங்க எல்லாருமே என்னைக்காவது ஒரு நாள் இறந்து தான் ஆகணும் பிறந்தவங்க ஒரு நாளைக்கு இறந்து தான் போவாங்கன்னு எனக்கும் தெரியும் ஏ மக என்ன எங்களை மாதிரி வயசா ஐயா செத்தான் ஒரு கல்யாணம் காட்சி பண்ணாம குழந்தை குட்டி பெத்துக்காம ஆல் பாயசில் போயிட்டானே 
இப்படி அவனை சாவுக்கு காவு கொடுத்துட்டமே உங்களுக்கு <laughs> 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 நான் <laughs> 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 அம்மா அப்பா அம்மா உங்க மக நான் இருக்கிற வரைக்கும் நீங்க இனிமே எதுக்கும் கவலைப்பட வேண்டாம் இனிமே நாங்க கவலைப்பட மாட்டோமா அன்பான அழகான அறிவான ஒரு மக எங்களுக்கு இருக்கும் போது நாங்க ஏமா கவலைப்பட போறோம் கவலைப்பட மாட்டோமா சரி உங்க மகனோட இன்சூரன்ஸ் பாலிசி சீக்கிரமா கிடைக்கிறதுக்கு நான் ஏற்பாடு பண்றேன் ரொம்ப நன்றிமா அப்போ நான் பரப்பட்டுமா அதுக்குள்ளே வா ஆமாம்மா கம்பெனியில் நிறைய வேலை இருக்கு சென்னைக்கு சீக்கிரமாக போய் தான் ஆகணும் கோகுல் அந்த பணத்தை இந்தாங்க இந்த பணத்தை செலவுக்கு வச்சுக்கோங்க வேண்டாம்மா சொன்னால் கேளுங்க இந்த பணத்தை வாங்கிக்கோங்க நீங்கள் செஞ்ச உதவியா அதிகம்மா உங்கள் மகன் கொடுத்தா தான் வாங்கிக்குவீங்களா மக கொடுத்தா வாங்கிக்க மாட்டீங்களா வாங்கிக்கிறம்மா என் மக கொடுத்தா நான் மறுக்க மாட்டேம்மா வாங்கம்மா பார்வதி உள்ள வாங்கம்மா வாங்க அம்மா இவ என் பொண்டாட்டி பேர் பார்வதி பார்வதி இவங்க சென்னையிலிருந்து வந்திருக்காங்க இன்னைக்கு நம்ம வீட்டுல தான் தங்க போறாங்க சாப்பாடு ரெடி பண்ணுமா போ போமா அம்மா உட்காருங்கம்மா வாங்க என்னங்க ஒரு நிமிஷம் வாங்கல அம்மா என் பொண்டாட்டி கூப்பிடுறா இப்ப என்னன்னு கேட்டு வந்துடுறேன் வீட்டுக்குள்ள 
எவ்வளவு அந்த அம்மா தோட்டத்தை வச்சு முடிவு பண்ணாத இங்க பாருங்க இந்த காலத்துல உங்களை மாதிரி ஒரு இழுச்ச வாயம் கிடைச்சா இந்த மாதிரி பொம்பளைங்க எல்லாம் நான் வெளியூர்ல இருந்து ஒரு வேலையா வந்திருக்கேன் ராத்திரி ஆயிடுச்சு இந்நேரத்துல தனியா எங்கேயும் போக முடியாது இந்த ஊர்ல எனக்கு யாரையும் தெரியாது இன்னைக்கு ராத்திரி மட்டும் உங்க வீட்டுல தங்கிட்டு காலையில போயிடுறேன்னு சொல்லிட்டு பாவமா கெஞ்சுவாங்க நாம இறக்கப்பட்டு கூப்பிட்டு வந்தா நாம தூங்குற நேரமா பார்த்து வீட்டுல இருக்கிறத எல்லாத்தையும் சூட்டிட்டு போயிடுவாங்க அதே மாதிரி இந்த கிழவி நாம சிறுக சிறுக கடனை உடனே வாங்கி பண்ட மாத்திரை சேர்த்து வச்சிருக்கிறதெல்லாம் மொத்தமா சுருட்டிக்கிட்டு ஓட போகுது அந்த அம்மா காதல் உள்ள போகுது இங்க பாருங்க அந்த கிழவி காதல விழட்டோன்னு தான் பேசுறேன் முதல்ல அந்த கிழவியை வீட்டை விட்டு தரத்தி விடுங்க எங்கேயாச்சும் போய் தொலையட்டும் 